በሁለት አመት እንደሚጠናቀቅ እቅድታ ይዞለት ነበር የኩምቦልቻ ሆስፒታል ግንባታ ነገር ግን ሰባት አመታትን አስቆጥሯል አሁንም አልተጠናቀቀም ያማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ የሆስፒታሉ ግንባታ የተጓተተ በተቋራጮ አቅም ክፍተት መሆኑን ገልጿል በሁለት 12 ታጋማሽ አመት እንዲጠናቀቅም የመፍቴ ሐሳቦችን አቅርብ ያለው ብሏል ተስፋ ሞላ የኩምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች በቂና የተሻለ የህክምና አገልግሎት ዛሬ ማግኘት አልቻሉም በ2004 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ዞናል ሆስፒታል ችግሩን ይፈታል ተብሎ ቢጠበቅም የግንባታ ሂደቱ በመጓተቱ የታሰበውን አገልግሎት ለነዋሪዎች መስጠት አልቻለም ለከተማዋ አራት ጤና ጣቢያዎች ቢኖሩም በነዚህ ተቋማት የሚስተናገደው የህዝብ ቁጥር ከፍተኛ ነው ያማራ ቴሌቪዥንም በአንደኛው ጤና ጣቢያ ተገኝቶ እንደታዘበው በርካታ ቁጥር ያላቸው ታካሚዎች ለረጅም ጊዜ ያገልግሉት ተራ ይጣባበቃሉ። ከዚህ ባሻገር ከጤና ጣቢያዎቹ አቅም በላይ የሆነ ህመም ሲያጋጥም በከተማዋ የሪፈራል አገልግሉት የሚሰጥ ሆስፒታል ባለመኖሩ ታካሚዎች አገልግሉቱን ለማግኘት ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ይጓዛሉ። ይህ ደግሞ ከወጭና ህክምናውን በቅርብና በፍጥነት ከማግኘት አንጻር ከፍተኛ ጫና እንደፈጠረባቸው ታካሚዎች አስረድቷል። ሰንቃ አለ መሳፈር ያለ እዛ እንዴ ገና ተከትሎ የሚሄድው ሰው መተኛ እየተቸገረ ሌላ በሽታ ያፈራ ነው ያለው እሙ ገድብ ቦታ ለዛም ቴድም ደሞ በገበሩን በሬው ሽጦ ተበድሮም ነው ደስ የሚሄደው ወዱ አይደለም ለምን እንደ የሚሄደው ጥሩክ እንዳባነ መኖር ነው የኩምቦልሻ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ጌታ ሰው አበራ በከተማዋ ሆስፒታል ባለመኖሩ ከተማዋ ካላት የህዝብ ቁጥር አንጻር ተገቢ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት አልተቻለም ብሏል በቀን ከ6 7 እናቶች ከኛ ከተማ ብቻ ወደ ደስ ሆስፒታል ሪፈር እንላቸዋለን ይሄ ደግሞ ሆስፒታሉ ቢኖር ኖሮ የተሻለ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ነበር ለተለያየ ወጪም አይዳረጉም ነበር በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው በቅርበት አገልግሎቱን ማግኘት ይችላል ነበር ዞናል ሆስፒታሉን በዋናነት ያስገነባ የሚገኘው ያማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ በበኩሉ ግንባታው የዘገየው በተቋራጮ ያፈጻጸም ችግር መሆኑ ጠቅሶ በ2012 ታጋማሽ አመት ስራው እንዲጠናቀቅ ግፊት ያደረኩ ነው ብሏል ለስራ የሚያስፈልገው ነገር ቀድመ በፐርሰንት በማቴሪያሎቹ በገቡት ፐርሰንት ልክ ዋጋ ከፍለን እነዚህ አንዲስ የሱንን አቅራቢዎች የመሸኘትና እሱ በሰዓቱ ስራው እንዲያጠናቀቅ የማድረግ ነገር እንከተላለን ካለ ሆነ ደግሞ እንዳልነው እነዚህ የልማት ደረጃቶች በልዩ ሁኔታ ቢሆን ልክ እንደዚህ ሳይወዳደሩ በልዩ ሁኔታ ኮምቦልቻ ላይ መግዳሩም የቀረው ስራ ውስን ስለሆነ በልዩ ሁኔታ ገብተው እንዲሰሩት የማድረግ እንደዚህኛው እንደ ጎንደር ተወዳድረው እንዲገቡ ሳይሆን በልዩ ሁኔታ ተወስኖ ገብተው እንዲሰሩት የማድረግ በእናቋርጣው እንኳን ይሄን የማድረግ ስራ እንከተላለን ነው ይህ ዘገባ በተጠናቀረበት ወቅት ስለ ጉዳዩ መረጃ እንዲሰጡን የሆስፒታሉን የሥራ ተቋራጭ 3M ኢንጂነሪንግን ለማግኘት ያደረግ ነው ሙከራ አልተሳካ በ157 ሚሊየን ብር ይገነባል የተባለው የኮምቦልቻ ዞናል ሆስፒታል ግንባታው በታቀደው ጊዜ ባለመጠናቀቁ ምክንያት አሁን ባለበት 80 በመቶ አፈጻጸም 170 ሚሊየን ብር ወጭ እንደተደረገበት ካማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በማሃበር ተድራይቶ በባህር ዳር ከተማ አቀበል 14 የገበያ ቦታ የተሰጣቸው ነጋሪው ነጋሪዎች በመስረተ ልማት ችግር የንግድ ስራቸውን መከወን እንዳቻሉ ይናገራሉ። በተለይ የመንገድ ችግር እንቅፋት እንደሆነባቸው በቅሬታቸው ያነሳሉ። አዲሱ ዳዊት ተጨማራለሁ። በባህር ዳር ከተማ በተለምዶ አመዶ ገበያ ተብሎ በሚጠራው የገበያ ቦታ በርካቶች በንግድ ስራ ተሰማርተው ቆይተዋል። ሆኖም ቦታው ለልማት በመፈለጉ ነጋዴዎች በትክ ወደ ተሰጣቸው ቀበሌ 14 አቡነሃራ አካባቢ እንዲያመሩ ተደረጉም የአቡነሃራ ገበያ ግን እንዳመዶ ገበያ ሊደራ አልቻለም ምክንያቱም እዚህ መብራት መንገድ ውሃ የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶች የሉምና በተለይ የገበያተኛው መድረሻ የተሽከርካሪዎች መተላለፊያ መንገድ የተመቻ አይደለምና ነጋዴዎች ለሶስት ሳምንታት ያህል እጃቸውን ሳይፈቱ ሸቀጣቸውን ሸፋፍኑ ይውላሉ። አመዶ ገበያ ነበር የምንሰራው አሁን አሁን አራም ይባለው ገበያ ቦታ ተሰጠን ግቡበትና ጀምሩ ተብለን አሁን ጀመረን ነበር ገብተን ነበር አሁን ግን መንገዱ ባለማስተካከሉ ማለት ነው። እንደገና ሰውም ሊመጣልና ሊገዘናል ይችላል ስለዚህ ተድልድል ሰው አልገባም በብል ማኪና ያምጣው ነው ያያያችሁ ታይል ባጃጅ መግቢያ ያጠፉት የካሬት እንኳን ዘላ ያመጣው አዛስተን ግትሸከምነን ወደዚህ ያመጣን ካሬት እንኳን አልገባልን ስለዚህ ወይ በዚህኛ ወይ በዚህኛ ታልተ ተደልድል የሶስት መራመጃ መቻለው ገበኛው አልገባል መሻጋሪያ የለው 
ጭቃ ነው ገደል ነው ዙሪያ ገባው እንዴት ገባ መቶ በዚህ ላይ ይግባ የሚል ያለን ችግር ማለት ነው ከዚያ ግን አስባልት ነው ይመጣል ገስቶ ነው ይሄዳ ከዚህ ግን በየት ላይ ተሻግሮ ይመጣ ምንም የተሸጠ ነገር የለም ያመጣው ተነር ዝም ያሁን አስር ነው ቁጭ ያልኩኝ እንዳልም መልስ ደግሞ የስራስ ወርት የጋር የሃብር ላንድ ኩንታል ነው ምንከፈው ልጆችን ሳስተምር ይሄው ገብ ያጠርገ ማስተምራቸው ሌላ ሁለት እናም ይለኝ ገበሬ ነኝ ነበር ወይስ ይወጣችሁ ነኝ ግን አሁን ይሄንን ታገኘነው ወዲያ ምጮን ያገኘነው ቦታ እየተደልድሎ አንድ አንድ ነገሮች ብንሸጥበትና ልጅ ብናስተምር ብናሳድግበት ጥሩ ነው ረዳት የለልና መሬት የለልና ሰዎች ምንም ማሸጥኩ እንደምጣና አስቀምጥና በቃ ይሄንም ገብያ አንድ አንዶቹ ነጋዴዎች ደግሞ ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ተገደው እስከሚነሱ ድረስ ወደ አመዶ ገበያ ተመለሰው ለመስራት ወስነዋል አሁን እህል እየጫን ሆኖ እህል እየመጨነበት ምክንያቱም ምንድነው ዙሪያውን ገደል ነው ውሃ ነው መሸጋገር ያጣ ልጅ አሳዳጊነን እንዴት እንተዳደር ገበያው አልተዘጋጀ ለመንገድ አልተገለጸልን በሚል ዙረን እየጫነ ነው ያለ ነው ያመጣ ነው እህል እየጫነ እንደገና ወደ አማዶ ገባን እንደገና ማለት ነው አንተ ይቃችሁም ግን መለከተውን አካል መንገድ እየሰራላችሁ እየዘጋጀን ይስ ይዘጋጃል መጀመሪያ ገቡ ነው የሚሉት ስለ ገባ አሁንም ነገም ቆይ ይመጣል ነው የሚሉት ስለዚህ አንድን ፍጻሜ ማላገኘም ስለዚህ ያው ዙሮ ዙሮ 15 ሸቀን እስቲ እንደናን ሸቀል በተዘጋጀን ጊዜ ገባለ ነው የሚለው ነው ዙሮ ነው ከተማ አስተዳደሩማ ይሰራላችኋል በቃ በጅ ተናል በጅ ቱሎ መፍቲ ሰጥቶ ነበር ተሸውደን ነው እንጂ እንግዳ እንደዚህ በመሆን ብናውቅ ማመቸል እንጂ ነበር አቶ ግዛት ተላመረው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አገልግሎት አቅርቦት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሐላፊ ናቸው ጽህፈት ቤቱ ከጉልት ገበያ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን የመፍታት ተሌኮም አለው ታዲያ የመሰረተ ልማት ችግር የገጠማቸውን የነዚህ ነጋዴዎች ጥያቄ ለመመለስ ምን አስባል ቀድሞ ማማላት ይቻል ነበር ካቅም አቋያ ነው የያቅም ይጠይቃል በጀት ይጠይቃል ተቋሙ ከመንግስት ጋር ተተነጋግሩ በቅንጅት እየሰራ እንደገኛለን መንግስትም የተወሰነ ሪዳሽ ነገር አግዙ ራሱ የነግዱ ማህበረሰብ የተወሰነ አግዙ አከባቢውንን ችግሩን ለማቃለል ጥረት ያደረግነን እንደገኛለን አቶ ሹዋፈራው መርጃ የባህር ዳር ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ናቸው የነጋዴዎችን የመንገድ ጥያቄ በጊዜያዊነትና በዘላቂነት ለመፍታት እየሰራ ነው ይላሉ። ከመደገቢያ ተነስተው ዛካይ ላይ ቦታ ስለተጠጣቸው የበለጠ የዛ መንገድ አስፈላጊነት እየጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው። በተቻላቅም በሚከተለው አመት እንዶ በቅድ ውስጥ ተካቶ ለመስራት የተለያዩ ቀድመ ዝግጅቶችና የተለያዩ ጥረቶች ያရገኛል ያለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ መረጃዎች አልፋለሁ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከኤቢኤች ጋር በመተባበር እየሰጠ ያለው ትምህርት ፈቃድ የሌለውና ህግ የሚተሳሰር አርሞኑን የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ አስተውቀ ማንኛው የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ከግል ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት መስጠት የተከለከለ መሆኑን ኤጀንሲው አስተውቋል አንዱ አለመና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማስተማር ምርምርና አገልግሎት መስጠት ዋናኛ ተግባራቸው ነው። ከዚህ ውስጥ ግን ዋናኛ ተግባራቸው የሆነውን ማስተማር እንደ አገልግሎት በመቁጠር ያላግባው በትብብር ሲሰጡ የነበሩ ተቋማት መኖራቸውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋም አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ይገልጣል። ሌሎቹ የትብብር ትምህርትና ስልጠና ሲያቋርጡ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ግን ዓለም አቆሙ ህግ የሚጥስ ነው ሲሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ መከተሏና ዳይሬክተር አቶ ታምራት ሞታ ተናግረዋል። ትብብር ስልጠና የሚል ከግል ተቋማት ጋራ ስለሚሰሩ የደረሰንባቸውን ወደ አራት ተቋማት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከናሽናል ኮሌጅ ጋር ከኛ ፈቃድ የወሰደ ኮሌጅ ጋራ የትብብር ስልጣና እንደሚሰጥ አርማ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ኮንቲኔንታል ኮሌጅ የሚባል ጋር እንደዚህ የትብብር ስልጣና እንደሚሰጥ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዮም ከሚባል ያቆሙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ያን እንዲያቆሙ ተብሎ ያላቆሙ ደሞ ይከተሉ እንደ ጅማ ላይ መሳሰሉት ቀድም ያልኳቸው ጅማ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ላይ ካምፓስ የሌለው መሆኑ ታውቆ ጥሩ ከዛ እንድታቀብ ባቆረጥ ማሳሰቢያ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እንደ አቶ ታምራት ገለጻ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተቋም ይሁን ካምፓስ መሆኑ ኤጀንሲያቸው ከመያውቀው ኤቢኤች ከተባለ ጋር ለአንድ የጤና ተማሪ 1.6 ሚሊየን ብር በማስከፈል ትምህርት የሚሰጥ መሆኑ ደግሞ ሌላ የብክነት ጥያቄ አስነሳል ይላሉ። ኤቢኤች እኛ እናውቀውም ነው ከሱ ጋር ምንም ንግግርም የለንም አሁን ችግር ፈጥሮ ጅማ ዩኒቨርሲቲ እንስራ በመስራቱ ነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ራሽ ብዙ ነገር ነው የተባለው ኦዲት መደረግ ያለበት ተቋም 
ከአንድ ተማሪ 70000 ብር ነው የሚቀበለው በተርም ነው ሴሚስተር አይደለም በአመት 100 ምናምሽ ተማሪዎች ቂጨርስ ድረስ 7 አመት ነው የሚማሩ ጤና የሚማሩ ተማሪ ወደ 1.6 የሚጠጋ ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ነው የሚቀበለው ከዚህ ውስጥ ለኛ በቃል የነገሩን በአካል መጥቶ 52% ለኤቪኤች 48% ለነሱ ነው ምን ማለት ነው የኤጀንሲው የህግ ክፍል ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ታደሰ የከፍተኛ ትምርት አዋጅ 650ን ተክሰው ሲያስረዱ ማንኛውም የመንግስት ትምርት ተቋም በተለየ ሁኔታ አስካል ተቋቋመ ድረስ ተግባሩ ማስተማር ሆኖ ያለ እንደ መከራከሪያነት ተቋሙ የሚያቀርበው ለድጋፍ ሰጪነት የተሰጠውን አሰራር ነው ይላሉ። ይሄ አዋጅ የሚያወራው አገልግሎትን ለሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሰጥቶ ስለ መገልገል ነው አንቀዝ 93 የሚያወራ እንጂ ስለ ትምርት አይደለም ትምርት አገልግሎት አይደለም ትምርት ፕሮግራም ነው አንቀጽ 19 ላይ ስለ ሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ተቋማት በግልጽ ያስቀመጠው ምንድነው በተለየ ሁኔታ ካልተቋቋመ በስተቀር የማንኛውም ተቋም ቁልፍ ተግባር በመደበኛ ፕሮግራም ትምርትና ስልጠና መስጠት ምርምር ማካሄድና ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት ይሆናል በዚህ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሲማሩና ሲሰለጥኑ የነበሩ ዜጎች ወደፊት ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ኤጀንሲው በተማሪዎቹ ላይ ጉዳት በማመጣ መልኩ ጣፋንታቸው ውሳኔ እንደሚሰጥበት ያስታወቀ ሲሆን ህብረተሰቡ ከማንኛውም በትብብር ከሚሰጥ ትምህርት መታቀብ አለበት ብሏል